এগুলোকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি খুব সুন্দর আমেরিকান স্টাইলে বা ব্রিটিশ স্টাইলে যেমন হচ্ছে লেট মি কে লেমি গায়ো আমাকে যেতে দাও লেমি থিং আমাকে ভাবতে যাও লেমি তারপরে হচ্ছে লেট হিম যেটা সেটাকে আমরা বলবো লেট হিম লেট হিম মানে এই এইসটা সাইলেন্ট থাকবে লেট আর ইম উচ্চারণ হবে লেট হিম লেট হিম থিঙ্ক তাকে থিং ভাবতে দাও লেট হা লেট হ এখানে এটা আমরা বলতাম হার বাট এই এইচ সাইলেন্ট থাকবে এবং এটা উচ্চারণ হবে আ তাহলে লেট হ লেট হা লেট হার সিট তাকে বসতে দাও লেট হা গেট ইন তাকে ভিতরে আসতে ঢুকতে দাও আর এটা হচ্ছে দেম দেমকে আমরা টি এইচ বাদ দিলে থাকছে কি এম মানে ই এম রাইট এম অথবা আম এটা দুই রকমভাবেই উচ্চারণ করতে পারি লেট হাম গার্ল লেট হাম ইন্টার ইন্টু দ্য ক্লাসরুম মানে তাদেরকে ক্লাসরুমে ঢুকতে দাও হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স হোপ ইউ আর ডুইং গ্রেট বাই দ্য গ্রেস অ্যান্ড মার্সি অফ ওয়াল মাই চাল ওয়েলকাম ব্যাক টু নাসিস ক্লাব জিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স ইটস মি নাসির বিফোর ইউ অ্যান্ড টুডে উই আর গোয়িং টু লার্ন সাম কমন এক্সপ্রেশনস দ্যাট আর মোস্টলি ইউজ ইন দিস কান্ট্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক এবং আজকে লেটের ব্যবহারের তিন নম্বর ক্লাসে চলে এসেছি চলো আজকে আমরা সময় নষ্ট না করে চলে যাই আমরা জানি যে লেট মানে অনুমতি দেওয়া ওকে অল রাইট সো আমরা এখানে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা বেসিক যেটা সেটা তো জানি যে লেট মি গাও মানে আমাকে যেতে দাও এখন লেট মি গো এটা বাংলা কীভাবে আসবে এটাও একটু বুঝিনি যদিও বা এখানে এত ডিটেলসে যাচ্ছি না এখানে লেট হচ্ছে ভার্ব আর লেটের পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট এবং আমরা খুব ভালো করে জানি যে বাংলা বানাতে হলে আগে অবজেক্টকে কল করতে হয় মানে বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী তাহলে কি আমাকে ইংরেজিটা প্রথমে আসতে হবে আমাকে এটা হচ্ছে প্রথমে আসতে হবে অবজেক্ট পেয়ে গেলাম এবং অবজেক্টের পরে আমরা জানি ভার্ব বসে অ্যাকচুয়ালি বাংলা স্পোকেনে বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ভার্ব এটা হচ্ছে প্রসেস বাংলা স্পোকেন শিখতে হলে সো বাংলা আমরা যখন করব তখন আমাদেরকে প্রথমে সাবজেক্ট খুঁজতে হবে সাবজেক্ট যেহেতু নেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বাদ দিলাম তাহলে সাবজেক্টের পরে কী হয়েছে কি অবজেক্ট রাইট আমরা এখানে অবজেক্ট নিয়েছি মানে আমাকে এখন অবজেক্টের পরে কী নেব ভার্ব নেব মানে ক্রিয়া নেব এখন ক্রিয়া তো এখানে কয়টা দুইটা লেট মানে অনুমতি দাও এটা হচ্ছে একটি ক্রিয়া আর গৌ এটা হচ্ছে একটি ক্রিয়া তাহলে কোন ভার্বটা আগে বসাবো এটা হচ্ছে ম্যাটার অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে শেষের দিক থেকে প্রথম দিকে যেতে থাকতে হবে অর্থাৎ একাধিক ভার্ব থাকলে সর্বশেষ শেষে যে ভার্বটা আছে সেটা প্রথমে নিতে হবে তারপর একটা তারপর একটা এবং ফাইনালি সব শেষে যেটা মূল ভার্ব সেটাকে নিতে হবে এটি হচ্ছে প্রসেস সিস্টেম তোমরা যারা ছোট ছোট বাক্য বা বড় বাক্যকে ইংরেজি থেকে বাংলা বাংলা থেকে ইংরেজি করতে জটিল সমস্যায় ভুগছো তোমাদেরকে বলবো নাসিস ক্লাব পেজ অথবা নাসিস ক্লাব ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সার্চ করে হাউ টু মেক সেন্টেন্স নামে যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে বেশ কিছু মানে এক্সক্লুসিভ ভিডিও দেওয়া হয়েছে সেখানে বিস্তারিতভাবে ভেঙে চুড়ে বলা হয়েছে কিভাবে অনেক বড় বড় ইংরেজি ব্যাখ্যা থেকে মানে নিউজ পেপারে যেমন অনেক ইংরেজি থাকে অনেক লং লং সেন্টেন্স ওখান থেকে কিভাবে ভেঙে বাংলা করতে হয় আবার বাংলা থেকে কিভাবে ইংরেজি করতে হয় এখানে এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করছি না এখানে আমরা জাস্ট লেটের ব্যাপার শিখছি তবুও একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি কীভাবে বাংলা করতে হয় তাহলে যেটা বলছিলাম যে অবজেক্ট প্রথমে তাহলে অবজেক্ট হচ্ছে আমাকে আমাকে পরে আমার এখানে আছে কি গো আমি এত দূর বাদ দিলাম পরের অংশটুকু জাস্ট গো পর্যন্তই আমরা এখানে থাকতে চাই একটু তাহলে হচ্ছে কি আমাকে যেতে এটা হচ্ছে ভার্ব এটা একটি ভার্ব এটা একটি ভার্ব আমাকে শেষ দিক থেকে যেতে হবে তাহলে আমাকে যেতে এবং এটা হচ্ছে দাও লেট মানে আসলে অনুমতি দেওয়া অনুমতি দেওয়া ওইভাবে তো কথাটা চলে আসে না বা আমরা বলি না আমরা বলি দাও এখন দাও বলতে আবার তোমরা ভেবো না যে গিভ মানে দেওয়া পেই মানে দেওয়া ওটা তো ভিন্ন ক্ষেত্রে জিনিস দেওয়া আর এটা হচ্ছে অনুমতি দেওয়া এই ক্ষেত্রে অ্যালাউ অথবা এই লেটের ব্যবহার যাই হোক আমরা এই সেন্টেন্সটিকে এক্সটেন্ড করছি মানে বড় করছি লেট মি গাও টু ইট আরও আরেকটি ভার্ব আমরা পেয়ে গেলাম আরেকটি ভার্ব পেলাম 
तब ये इनफाइनिटिवर सकते भार्व मान टू एर साथ भार्व एवं जानी जो टू मान हे ते और जो एखे ते अर्थे हमें यूज कर इनफाइनिटिवर पर भार्वर मूल फर्म बस मैं बेस फर्म तो अर्थ दाड़ा टू इट मैंने खेते टू इट मैंने खेते खावर जो है निश्चय हमें चाहब और आइटेम इन्हें एड करते मैं कि खेते आम जम काठाल कला तो बीफ दिए माँस हमारे सेंटेंस क्योंकि आसल प्रयोजन तागिदे स्टेप बेस्टेप विभिन्न शब्द बसायर सेंटेंस के लंग करी एन तेने पुरो सेंटेंसटा के आकटू भांगार चेषा करी बांगलाते देखो प्रथम तो हे आता हे एक अबजेक्ट मी हे अबजेक्ट एट पुरोटाई हम अबजेक्ट एखे अबजेक्ट और कथा आज है जो बीफ बीफ हे अबजेक्ट एन क्यों बुझब जो एट अबजेक्ट दर्शक मन रखते हैं जो भार्वर पर बसे से अबजेक्ट हिसाब से धरब कारण भार्व तर चाहिदा अनुजय का चाहिए हे अबजेक्ट ताने भार्व पेल एक दुईटा और हे तीन भार्व पासी तीनटा भार्व के कार आगे बस हे दी सर्वशेष दिक्कत क्योंकि भार्वगला पीछन दिखे जाए अर्थात टू इट खेते गो जेते तरपे शेषे हे लेट मैंने दीते अनुमति दीते क्लियर हो गो अबजेक्ट कयटा दईटा मी और ये हे बीफ अबजेक्ट एभवे प्रत्येक इनफाइनिटी जुक्त भार्वर पर जोगुलो आज सबग हे एक एक अबजेक्ट तो ये हम अबजेक्ट एक् अबजेक्ट को आगे नब ये हम मैटर हमें ये मन रखते हैं जो ये लेटर पर जो अबजेक्ट आटा के प्रथम नीते नईले बांगला सुंदर भाव बोलते पर लिखते पर सूंदर लागे ना तईर माथा रखते हैं जो प्रथम ये अबजेक्टा के नीते एटा के बांगला कर चेषा करी हाँ के मी मैं हाँ के अबजेक्ट एक नहीं फिलल आकटे अबजेक्ट आज माथा रखते हैं आकटे अबजेक्ट कथा आज शेषे आ माँस बीफ मान हम माँस गर माँस तेजे माँस देखो माँस हो गो एन माँसर पर तीनटा भार्व आज सब शेष भार्वटा के नीते अलरेडी एट कि पूर्व बोल के माँस खेते टू इट मैं खेते तरक्टी भार्व आज जेते ये जेते गो मान जावा एखे अने के मन करते पर तुम्हारा जे जेते खेते एखे तो टू नहीं एखे टू नहीं ठीक आटे एक हे ग्रामाटिकल रूल्स जो लेट हे एक भार्व एर पर आकटी भार्व बसाते हम से टू बसान प्रयोजन नहीं तब एखे ते आसते आसते बसते ये सो ए रखम कि भार्व आज जमन लेट आ मेक आव आल्प आई भार्वगल पर भार्व बसाते हम टू बसार प्रयोजन नहीं अटोमेटिक ते हो जाए ये ग्रामाटिकल एक मैटर एखे से विस्तारित आलोचना करते चाची ना जैक नहीं आसलम जो के अबजेक्ट एट एक माँस एट एक अबजेक्ट तेल के माँस एन ये खेते जेते दाओ तीनटा क्योंकि अबजेक्ट हम सरि एखे तीनटा क्यों भार्व खेते जेते दाओ ये तीनटा क्योंकि भार्व क्यों के शेषर दिक्कत के भार्व दीते हैं तो हमें कि टू इट खेते गो जेते लेट हे दाओ ए सेंटेंसटी जो पढ़ी सुनते भलो लागे माँस खेते जेते दाओ हाँ के बार्गार खेते जेते दाओ एखे जो चेन्ज करी बांगला चेन्ज करते पर माँस दीते जेते दाओ नीते जेते दाओ विक्रय करते जेते दाओ रखते जेते दाओ अनेकगुलो सेंटेंस बनाते परि जो हमारा पैटर्न बुझे जाब तक प्रति सेकेंडे सेकेंडे हमें एक भार्व चे चेज करब ए भार्वगल कथा चेन्ज करब इच्छा कर लेखने चेन्ज करते इच्छा मत आर एखे ये इनफाइनिटिवर सा आज टू नो जानते टू टेक नीते टू पैक पैक करते एखे चेन्ज करते क्लस जेटा आसले मूल आकर्षण से लेट आस एर आगे शिखे एर, एर आगे क्लसगलते लेट आस बोलते तुम्हें एक साथ ही आची लेट्स गौ लेट्स हेल्प लेट्स वाच ये हे एट मूल एक सेंटेंस पे एटे जो एक एक्सटेंड करी लेट्स वाच बा लेट्स हेल्प बा लेट्स ट्राई ये ट्राई बा वाच बजे इट एर पर कि एक जो लागे और एक भलो लागे और यब भार्वर पर बस अबजेक्ट जेमन धरो लेट्स वाच 
মানে চলো দেখি বা দেখা যাক এখন কি দেখা যাক মুভি দেখা যাক লেটস ইট খাওয়া যাক বা চলো খাই এখন কি খাই কিছু একটা খাই লেটস ইট বার্গার লেটস হেল্প চলো সাহায্য করা যাক এখন কাকে সাহায্য করা যাক লেটস হেল্প দ্য পোর মানে পোর গরিব লোকগুলোকে হেল্প করা যায় বা চলো হেল্প করি তাহলে আমরা এভাবে এক্সটেন্ড করব এভাবে কিন্তু আমরা অনেকগুলো মানে একের পর এক ভার্ড বসিয়ে অবজেক্ট বসিয়ে আবার ভার্ড বসিয়ে আবার অবজেক্ট বসিয়ে সেন্টেন্সকে বৃদ্ধি করতে পারি সো সেটা তো ছিল লেটসের ব্যবহার মানে তুমি আমি চলো আমরা একটা কোনো একটা কাজ করি মানে উদ্যোগ নিই এখন এখানে আমরা আস্কে বা দিয়ে আমরা অন্যান্য আর যেগুলো অবজেক্ট আছে হাজার হাজার অবজেক্ট সেগুলোকে আমরা বসিয়েছি যেমন মি লেট মি লেট হিম লেট হার লেট আম তারপরে লেট দ্য ম্যান লেট ইট বা লেট নসিন এবং এভাবে আমরা অনেক ব্যক্তি বস্তুকেই বসাতে পারি অবজেক্টে তাহলে লেট মি গো আমরা এখানে আস্কে বাদ দিয়ে দিই কিছুক্ষণের জন্য আমরা বাকিগুলো করার চেষ্টা করি সো লেট মি গাও মানে আমাকে যেতে দাও টু নাও জানতে আমরা একটা ইনফাইনিটি দিয়ে একটু বৃদ্ধি করলাম সেন্টেন্স থেকে লেট মি গাও টু নাও জানতে কি জানতে জানার পর আরও কিছু ডিমান্ড করছে যেমন হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট মানে লেট মি গাও টু নাও দ্য ফ্যাক্ট মানে আমাকে ঘটনাটা জানতে দাও আমাকে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট তারপরে আরেকটি অবজেক্ট ঘটনাটি তারপরে ঘটনাটির পরে হচ্ছে যে জানতে তারপরে হচ্ছে আসতে দাও মানে এই যে লেট মানে হচ্ছে দেওয়া আমাদের প্রথম এই সেন্টেন্সটির দিকে ফলো করলে বাকিগুলো সেম টু সেম একই ওয়েতে হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে লেট হিম সিট মানে তাকে বসতে দাও লেট হিম নৌ তাকে জানতে দাও তারপরে লেট হিম বি তাকে হতে দাও লেট হিম খাম তাকে আসতে দাও এগুলো আমরা সবগুলো সাথে সবগুলোকে বসাতে পারি এবং তারপরে আমরা আরেকটি স্টেজে যখন যাইব তখন এগুলো ইনফাইনিটিভের সাথে মানে টু এর সাথে আমরা মূল একটি ভার্ব বসাব তাহলে আমরা সেটাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি লেট মি লেট মি লেট মি বি লেট মি বি মানে হতে দাও লেট মি বি আর ডক্টর দিতে পারি লেট মি বি ম্যাশন দিতে পারি লেট মি বি আর টিচার দিতে পারি অনেক কিছুই আমরা এখানে দিতে পারি বিয়ের পরে ডিরেক্টলি আমরা একটা নাউন বসাতে পারি রাইট বা লেট মি বি পলাইট আমাকে পলাইট হতে দাও আমরা একটা অ্যাডজেটিভও দিতে পারি বাট এখানে অ্যাডজেটিভগুলো আমরা না দিয়ে যেহেতু গত ক্লাসে আমরা অ্যাডজেটিভ এবং নাউন বা প্রোনাউন অনেক কিছু দিয়েছি এখানে আমরা এখন দিয়েছি কি একটা ইনফানিটিভ যুক্ত ভার্ব দিয়েছি আমরা মানে টু এর সাথে ভার্ব দিয়েছি যার কারণে আমাদের এখানে আরেকটু সেন্টেন্সটার গতি বেড়ে গেল আরেকটু সেন্টেন্সটা বড় হয়ে গেল লেট লেট হিম বা লেট মি লেট মি খাম মানে আমাকে আসতে দাও টু পেই মানে দিতে দা বিল তার মানে আমাকে এখানে ইংরেজিটা নিতে হবে আমাকে মানে দুইটা অবজেক্ট আমাকে হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমাকে তারপরে শেষে চলে যেতে হবে বিলের দিকে আমাকে বিলটা দিতে আসতে দাও আমাকে বিলটা দিতে হুম দিতে ধরো যে বসতে দাও বা আসতে দাও বা যেতে দাও আমাকে বিলটা দিতে যেতে দাও এটাও আমরা বলতে পারি তার মানে সবার সাথে সবারই ম্যাচ করবে এভাবে আমাদের প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে লেট মি নাও আমাকে জানতে দাও লেট মি নাও এতটুকু ইংরেজি হচ্ছে আমাকে জানতে দাও লেট মি নাও লেট মি নাও টু কুক মানে লেট মি নাও আমাকে জানতে দাও রান্না করতে যদিও বা নয়ের পরে হাউ টু কুক বসে এটা হচ্ছে একটা গ্রামাটিক্যাল ফাংশন এটা না দিলেই মনে হয় যে কি একটা মিসিং হচ্ছে সো নয়ের পরে আরেকটি ভার্ব বসাতে হলেই আমাদের হাউ টু ইউজ করতে হবে সো আমরা হাউ এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি তাহলে লেট মি নাও মানে আমাকে জানতে দাও হাউ টু কুক কীভাবে রান্না করতে হয় কীভাবে ডান্স করতে হয় কীভাবে শর্ট আউট করতে হয় মানে শর্ট আউট বলতে আলাদা আলাদা শ্রেণীবিন্যাস করতে হয় হাউ টু ফিল কীভাবে ফিল করতে হয় এখন ফিলের পরে যদি কিছু আর অবজেক্ট হিসেবে নিতে চাই যেমন ফিল লাভ লেট মি নো হাউ টু ফিল লাভ লেট মি নো হাউ টু শর্ট আউট দ্য থিংস কীভাবে জিনিসটাকে শর্ট আউট করতে হয় মানে সমাধান করতে হয় হাউ লেট মি নো হাউ টু ডান্স কীভাবে ডান্স করতে হয় ডান্সের পরে আমরা কোথায় ডান্স করতে হয় এটা যদি দিতে চাই লোকেশন তাহলে অন দ্য স্টেজ দিতে পারি লেট মি নো হাউ টু ডান্স অন দ্য স্টেজ তারপরে হচ্ছে লেট মি নো হাউ টু কেক 
কীভাবে রান্না করতে হয় এখন কি রান্না করতে হয় ধরো যে চিকেন দিয়ে দিলাম লেট মি ন হাউ টু কুক চিকেন এভাবে আমরা হাজার হাজার সেন্টেন্স বানাতে পাই আচ্ছা এখানে আরেকটি জিনিস বলে রাখি এই যে লেট মি এগুলোকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি খুব সুন্দর আমেরিকান স্টাইলে বা ব্রিটিশ স্টাইলে যেমন হচ্ছে লেট মি ক্যা লেম ই গ্যাও আমাকে যেতে দাও লেম ই থিং আমাকে ভাবতে যাও লেম ই তারপর হচ্ছে লেট হিম যেটা সেটাকে আমরা বলবো লেট হিম লেট হিম মানে এই এইসটা সাইলেন্ট থাকবে লেট আর ইম উচ্চারণ হবে লেট হিম লেট হিম থিঙ্ক তাকে থি ভাবতে দাও লেট হা লেট হ এখানে এটা আমরা বলতাম হার বাট এই এইচ সাইলেন্ট থাকবে এবং এটা উচ্চারণ হবে আ তাহলে লেট হ লেট হা লেট হার সিট তাকে বসতে দাও লেট হা গেট ইন তাকে ভিতরে আসতে ঢুকতে দাও আর এটা হচ্ছে দেম দেমকে আমরা টি এইচ বাদ দিলে থাকছে কি এম মানে ই এম রাইট এম অথবা আম এটা দুই রকমভাবে উচ্চারণ করতে পারি লেট হাম গার্ল লেট হাম ইন্টার ইন টু দ্য ক্লাসরুম মানে তাদেরকে ক্লাসরুমে ঢুকতে দাও লেট হাম মানে লেট দেম যেটা লেট হাম ইন্টার ইন্টার মানে ঢোকা তারপরে ঢোকার পরে আমরা দিতে পারি ইন টু দ্য ক্লাস ক্লাসের মধ্যে অথবা লেট লেট হাম লেট হাম সিট লেট হাম সিম মানে তাদেরকে বসতে দাও লেট হাম সিট এখন কোথায় বসতে দাও ধরো যে চেয়ারে ওয়ান দ্য চেয়ার লেট হাম সিট ওয়ান দ্য চেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাস তোমরা হঠাৎ করে প্রথমবার মানে তুমি যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকো বুঝবে না এর জন্য তোমাদেরকে আগের যে তিনটি ক্লাস হয়েছে সেগুলো দেখতে হবে তারপরে ক্লাসটি দেখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি এখানে শেষ করব নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আবারও দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সালামাইকুম